안녕하세요. 음악과 미술입니다. 오늘은 프랑스의 위대한 음악가 까미유 생상을 만나보겠습니다. 생상은 1835년 파리에서 태어납니다. 생상이 태어나고 3개월 후 아버지가 폐계력으로 돌아가시게 됩니다. 생상은 3살부터 피아노를 치기 시작했고 그리고 얼마 후 작곡을 하게 됩니다. 생상이 4살 때 날짜가 기록된 최초 작곡한 피아노 곡이 프랑스 국립도서관에 보관하고 있습니다. 생상은 피아노뿐만 아니라 3살에 글을 읽고 쓸줄 알았으며 7살에 라틴어를 완벽히 이해했다 합니다. 12살 때 모차르트, 헨델 등의 곡으로 연주를 가졌을 정도로 음악 신도기였습니다. 특히 피아노 실력은 모차르트를 넘어서 리스트에 비견될 정도의 천재성을 보여주었습니다. 13살 어린 나이에 파리 국립음악원에 입학하였고 14살에 국립음악원에서 오르간 부분 1위를 차지하기도 했습니다. 16살에 제1교향곡을 쓰게 됩니다. 18살에 국립음악원을 졸업하고 생메리 성당에 오르가니스트로 들어가게 됩니다. 21살에 제2교향곡을 작곡하여 성세실리 콩쿠르에서 1위를 하기도 했습니다. 1857년 22살에 프랑스 오르가니스트 최고봉 자리로 불리는 성 마들렌 성당의 오르가니스트가 됩니다. 생상은 오르가니스트를 넘어서 많은 곡들을 작곡하고 편곡하게 됩니다. 26살에 니데르메이르 종교음악학교 피아노 교수로 활동하였습니다. 29살에 제3교향곡을 작곡하였고 34살에 국민음악협회를 설립하여 프랑스 음악 발전에 노력하였습니다. 생상은 1875년 40살에 19살에 마리와 결혼하게 됩니다. 44살에는 그의 유명한 오페라 삼성과 데릴라를 발표하였습니다. 51살에는 그의 대표음악 동물사욕제를 작곡하였습니다. 생상은 피아니스트 오르가니스트로 활동하였고 심리학에도 관심이 많았습니다. 또한 생상은 자연과학 분야에 관심이 많아서 많은 경우를 갖춰놓고 밤하늘의 별들을 관찰하는 것을 좋아했습니다. 아마추어 수준을 넘어서는 지식으로 프랑스 국립천문학회에서 생상을 회원으로 받아주었습니다. 그의 우주적인 상상력이 생상 교환곡 3번을 들으면 느낄 수가 있습니다. 천문학뿐만 아니라 아랍 문화에 관심이 많았고 피아노 협주곡 5번 이집트란 곡을 작곡하기도 했습니다. 아버지가 생상에 태어난 지 얼마 안 돼서 폐질환으로 돌아가시어 생상도 자기도 아버지처럼 일찍 죽을 수도 있다고 생각하였고 그것은 평생 살아가는 데 많은 스트레스로 작용했다 합니다. 하지만 생상은 비교적 오랫동안 살았고 1921년 12월 16일 알자리에서 86세의 심장마비로 사망했습니다. 생상은 살아생전에 오페라 13곡, 피아노 81곡, 오르간 15곡, 합창곡 63곡, 가곡 150곡 등총 437곡의 음악작품을 남기게 됩니다. 오늘은 프랑스의 위대한 음악가 까미우 생상을 만나봤습니다. 그의 작품 중에 동물사육제를 마지막 화면에 붙일 테니 클릭해서 감상해 보시기를 바랍니다.